No hay nada como la emoción de querer aprender algo nuevo. Probablemente tú tomaste el curso de programación básica de Platzi, que es gratis, y descubriste JavaScript o HTML. De pronto son otras cosas, pero cuando uno arranca a aprender algo, uno simplemente está lleno de emoción, de esa emoción increíble de aprender cosas nuevas, como, como algo interno que nos hace querer saber más. Y luego empezamos a saber más y nos estrellamos contra la pared de lo complejo que realmente es el conocimiento, que hay otras tecnologías, que hay otros requerimientos, que hay otras cosas que uno jamás en la vida se habría imaginado y eventualmente nos topamos con la pared de verdad. La pared de verdad es cuando encontramos una habilidad que por más que lo intentamos no podemos dominar. Para, por ejemplo, muchos programadores es Git. Y no importa que hayan tomado el curso de Git y GitHub, que lo hacen mucho más fácil. Igual les cuesta en ocasiones. Hay programadores que a pesar de toda una vida trabajar en desarrollo de software, nunca superan las habilidades mínimas junior de hacer push, pull y commit. Es, es duro, es, es pesado. Hay personas que por supuesto aprenden Git a profundidad, pero este es simplemente un ejemplo de lo que pasa con otras habilidades. También pasa en economía, cuando arrancas a entender las curvas de elasticidad de demanda del mercado y de repente te estrellas con lo increíblemente compleja que es la historia del dinero o los mercados públicos o los bienes sintéticos. Lo mismo pasa en cualquier otra disciplina. Esas paredes, esos obstáculos, nos generan esta sensación de ah, yo para qué aprendo. Y es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de cómo quitarnos la flojera, la pereza de estudiar, la, el freno de aprender. Arrancando por un pensamiento que creo yo que es muy importante decir en voz alta porque en ocasiones se nos olvida. Eh, la pereza en ocasiones da nacimiento a la innovación, por supuesto que sí. Las escaleras eléctricas existen porque tenemos pereza de subir escaleras. Los controles remotos crearon toda una revolución de entretenimiento e innovación porque tenemos pereza de ponernos de pie para cambiar el canal. Los audiolibros dieron paso a la explosión más increíble y más poderosa de podcasts y de la revolución de contenido basado en audio porque mucha gente tenía pereza de leer. La pereza funciona cuando se usa en forma de palanca. Cuando te estás logrando con la menor cantidad de esfuerzo levantar y generar la mayor cantidad de resultados. Eso es lo que al final del día es la pereza bien usada. Pero mal usada se vuelve un lastre, se vuelve un ancla que nos amarra al lugar donde estamos y nos impide crecer. Hay formas de quitarnos la pereza. La más efectiva es rodeándote de gente que te fuerce a competir, que te fuerce a trabajar duro. Esa es la razón por la que es tan importante no rodearte de gente mediocre en tu vida, porque tú eres el promedio de la gente que te rodea. Y si las personas que te rodean te hacen sentir mal por trabajar duro y por estudiar, te dicen, ¿usted por qué cree en eso? Lo que deberíamos hacer es irnos a emborracharnos todos los días, pues eso es lo que vas a hacer. Pero en cambio cuando te rodeas de gente increíble que te hacen querer realmente con energía y fuerza crecer, creces. Yo, por ejemplo, tengo mucho, mucho que agradecerle a Christian. Christian Vanderhens, por una década, fue mi competidor más fuerte. Fue la persona que constantemente estaba innovando de una manera distinta a la que yo lo hacía y haciendo cosas que me forzaban a salir de mi zona de confort. Si alguien como Christian no hubiera existido, yo probablemente todavía estaría en el barrio en el que crecí, en una esquina de Bogotá, haciendo desarrollo de software básico interactivo y no soñando con planes realmente globales, con llegar a millones de personas, con cambiar la educación del mundo. Es porque me rodeé de una persona con la que competí y eventualmente empecé a colaborar, que me quité muchos de los sesgos mentales que me impedían crecer y elevarme, ir mucho más allá del límite básico. Es lo que conocemos como el problema del camino de menor resistencia. Esto es muy difícil de explicar en palabras sencillas. Entonces se los voy a explicar con un ejemplo. Ustedes probablemente han visto en películas un montón de veces cuando alguien está persiguiendo al, al personaje. Imaginen que el personaje lo están persiguiendo, lo van a agarrar. Entonces sale un corredor. ¿Y qué hace siempre en un corredor con escaleras? Agarra para abajo, porque hacia abajo es donde está la gravedad. Es el camino de menos resistencia. El cerebro ni siquiera piensa en estos casos. Es como, claro, como esto está hacia abajo, yo no tengo que hacer un esfuerzo, solamente tengo que saltar y caigo más rápido. Esto casi siempre termina en el mundo real, en la persona siendo capturada. Porque la policía, por ejemplo, en general no es idiota y si van a agarrar a alguien y lo van a perseguir, ya han preparado un perímetro y van a detener su, su escape por tierra, en el primer piso. Y porque así como tú puedes saltar rápidamente, tus captores también pueden saltar rápidamente porque no tienen ningún esfuerzo. 
En cambio, si tú agarras para arriba, hacia el techo, estás haciendo un gasto energético más fuerte para los que te persiguen. Porque tú eres una sola persona, eres ligera, eres rápida, puedes correr más rápido. Donde tus captores probablemente son dos, tres, cinco personas. Son más lentos, son más gente. Hay que coordinar a más personas. Es más fácil perder gente yéndote por el camino hacia arriba de mayor resistencia que por el camino de menor resistencia que todo el mundo iba a seguir de todas formas. Esto se conoce mucho en filosofía como el dilema del camino más y el camino menos viajado. Como cuando uno está en el campo y uno tiene que tomar la decisión. ¿Me voy por el camino que está más claramente como sin pasto? ¿El camino más viajado? ¿O me voy por el camino que menos personas han viajado? Muy probablemente el camino por el que menos personas han viajado, uno dice, uy, debe haber una razón por la cual la gente no se va por ahí. Y eso es muy complejo. Es la razón por la que muchas personas logran salir de la pobreza y después de eso nunca evolucionan más allá de ello. La razón es porque la estabilidad, en particular la estabilidad laboral, te permite salir de pobre, pero no te permite salir de la clase media baja porque te vuelve, por definición, estable. Por eso es tan importante la estabilidad laboral en los países emergentes porque te permite salir, te permite volver a confiar en que puedes predecir el futuro y que va a estar bien, pero no te deja ir más allá. Elige el camino de mayor exigencia, siempre que puedas en la vida, el menos caminado, porque vas a encontrar dos cosas cuando eliges ese camino. Vas a encontrar menos competencia y vas a encontrar que la competencia que elige ese camino es la competencia que vale la pena. Es el tipo de personas de las que te quieres rodear. Es la gente que elige la versión difícil, la versión interesante. También tienes que aprender a disfrutar sentir incertidumbre. ¿Qué es lo que, ¿Cuál es la razón por la que no le confesaste a él o a ella que lo amas o que la amas? La razón es porque tienes miedo a que te diga que no. Eso es casi siempre la razón. ¿Por qué nosotros nos emocionan tanto las relaciones humanas en los primeros días y luego los finales son tan crueles y tan distintos a ese amor explosivo repentino de enamoramiento? Porque es una combinación de incertidumbre y la emoción del potencial de que cualquier cosa puede pasar, de que aquí encontré la verdadera felicidad. Cuando tú dejas de perseguir incertidumbre, dejas de perseguir crecimiento. Cuando tú le tienes miedo al cambio, te pasmas y no haces cosas nuevas. Disfruta ese sentimiento de incertidumbre. Los humanos normales no hacen esto. Los humanos normales buscan la seguridad ante todo. Los humanos normales por eso votan conservador, porque no quieren cambios. No, ¿qué tal que las cosas se pongan peor? En vez de pensar, ¿qué tal que las cosas se vuelvan mejores? Eso es absolutamente fascinante. Eso es lo que realmente nos genera crecimiento. Piensa que el universo es mejor tener talento que tener suerte. Yo creo que tuve mucha suerte, pero lo que más tuve fue... Unas ganas de nunca parar de aprender y de constantemente usar mi talento para el bien, para crecer yo mismo. Yo no crecí en una familia con dinero. Yo no tuve una educación cara desde ninguna perspectiva. De hecho, tuve una educación bien barata, más o menos. Eh, yo no tuve alguien que me prestara dinero para arrancar mi primer negocio, ni mi segundo negocio, ni mi tercer negocio. A mí me tocó el camino más difícil en todas las versiones de lo que he hecho. Y la razón por la que para bien o para mal, he salido bien librado en muchos de estos casos, es porque siempre antepuse el talento por encima de tener suerte. Los humanos, eventualmente, por un tema de simple probabilidad, tendremos suerte unas dos o tres veces en la vida. Pero si en el momento en el que llega la suerte, tú no te has formado y no te has forjado, es inútil. Simplemente es una oportunidad que perdiste. En cambio, si tú tienes el talento de agarrarlo en ese momento, entonces realmente va a triunfar. Yo perdí muchas oportunidades. Oportunidades que tengo muy claras en la cabeza de por qué las perdí. Y lo que hice fue aprender al respecto. Cuando las perdí, lo más difícil fue aprender a perdonarme y volver a intentarlo. Y luego volver a intentarlo. Debido a cómo está hecho nuestro, nuestra sociedad, nosotros castigamos de una manera muy fuerte a la gente que lo intenta y falla. Tenemos frases que destruyen el alma. Hay frases que son honestamente una apología a continuar siendo mediocres. Por ejemplo, esa frase de ah, es que lo que es de uno es de uno. Ah, si eso no le salió es porque eso no le iba a salir de todas formas. Ah, eso para qué intentarlo. Esas frases son la forma en la que como que nos estancan y nos clavan en el mismo lugar para asegurarnos que nosotros nunca emerjamos y nosotros mismos nos las creemos sintiendo vergüenza de haber fracasado, sintiendo culpa de no haberlo intentado. Probablemente tú intentaste aprender a programar alguna vez y como fue muy difícil, crees que nunca te va a funcionar porque no te has perdonado y no lo has vuelto a intentar. Probablemente intentaste aprender inglés y te costó tanto que no te funcionó. De pronto alguien te humilló. La humillación es muy particular porque la humillación es culpa de otros, pero la carga uno. Y la forma de superarla es perdonándose a uno mismo. Y es recordar 
que no se trata de hacer un montón de esfuerzo, es encontrar el lugar donde el mínimo esfuerzo genere el mayor nivel de palanca. La persona que me enseñó a mí esto fue Paul Buchheide. Paul Buchheide es el creador de Gmail y el creador de eh, la frase de Google Don't Be Evil y del timeline de Facebook. Él fue uno de los asesores y mentores de Platzi cuando nosotros estuvimos en Silicon Valley, en Wake Combinator. Y él es una persona increíblemente perezosa. Es desesperante lo perezoso que es Paul Buchheit. Él, él trabaja, pero él hace su mínimo esfuerzo y elige de una manera muy dedicada en dónde va a poner su esfuerzo. Igual le mete ocho horas al día y está con su familia y trabaja de lunes a viernes y todo lo demás, a pesar de que es hipermillonario, es obscenamente millonario. Y él me explicaba, lo que hay que hacer es encontrar el 20% de cosas que tú haces en el día que generan el 80% de tus resultados y hacer esas. Y el 80% de cosas que solamente generan el 20% de resultados, no hacerlas. Simplemente dejar ir ese 20%. Me rompió la cabeza. Tiene total sentido. Tiene mucho sentido que uno priorice más. ¿Ustedes alguna vez se han sentado a priorizar de lo que hacen en el día a día? ¿Qué es lo que tiene mayor impacto? ¿Y qué simplemente es fingir que están trabajando? Inténtenlo. Es fascinante. Muchas personas realmente están perdiendo el tiempo por no seguir esta regla del 80-20. Y yo entiendo lo que muchos de ustedes van a pensar después de que les diga esto. Ah, claro, eso lo dice Freddy porque él fue por allá a los Silicon Valley y el padrino es Elon Musk y todas estas vainas. No, prohíbele a tu mente ser mediocre. Esa, esas frases donde tú empiezas a explicar por qué le pasó a él que por ende no me puede pasar a mí, eso es mentira. Eso es, eso es tu mente justificando por qué no... Eso es tu mente justificando la pereza de no hacer nada, el camino de menor resistencia, el seguir en estabilidad. La estabilidad debería ser un insulto. Debería decir como si yo te dijera, tu madre es una persona de poco valor y virtud y se viste de una manera soez. Así debería sentirte. No le, prohíba, no le permitas a tu mente generar excusas para detener, ah, claro, no, eso le pasa a usted porque usted nació por allá y es que usted tuvo esta oportunidad. Es que eso aquí no pasa. A mí eso es hasta el que el gobierno no venga y me saque de acá. Prohíbele a tu mente ser mediocre. Prohíbeselo. Bloquea esto de una manera radical. Y recuerda que es mejor trabajar más inteligente que trabajar más duro. Latinoamérica es la región del mundo donde más horas se trabajan por persona. Los mexicanos trabajan el doble de duro que los japoneses. Los japoneses, los japoneses que se tiran a un tren por exceso de trabajo, los mexicanos trabajan más. Lo que pasa es que no se tiran a un tren porque tienen tacos y tequila y una vida feliz y Vicente Fernández. Pero los, los mexicanos trabajan más duro que los japoneses. Los colombianos trabajan más duro que los japoneses. Ganan menos dinero por hora de trabajo. Es más importante. La forma de trabajar más inteligente es aprendiendo. Es haciendo que tu tiempo valga más. Y tú le aumentas el valor a tu tiempo aprendiendo habilidades prácticas profesionales para el trabajo, usando cosas como Platzi. Pero también hay otra verdad. Una vez tú empiezas a crecer, recuerda que toda la gente exitosa trabaja muy duro. Las únicas personas exitosas que no trabajan muy duro son las personas que heredaron lo que tienen y no lo obtuvieron por mérito, simplemente por suerte. Eso pasa. Hay personas que, está, que tienen éxito en la vida porque nacieron en la familia correcta, porque heredaron una fortuna, porque una serie de cosas en su universo conspiraron para que se volvieran youtubers de vuelos, que luego en la pandemia son simplemente youtubers de comedia. Cosas donde simplemente tuviste suerte y realmente no, no pasa nada más, y, pero eso, esa es la excepción, no la regla. Y no te va a pasar a ti. No me pasó a mí. Para que las personas del 99.999999% de la humanidad les vaya bien, tienen que hacer que su tiempo valga más, tienen que seguir la regla del 80-20 y una vez lo encuentren, tienen que trabajar muy, muy duro. Mi último consejo para cerrar este programa es que tengas ritmo y nunca pierdas el ritmo. El 100% de las personas que triunfan, que dejan ir la pereza, no lo hacen porque dejen de ser perezosos. Yo soy súper perezoso. Yo soy súper perezoso. Yo no me levanto temprano, pero ni a patadas. No hay forma de que me levante temprano. No hay forma. No se puede. No va a pasar. Yo no me levanto temprano. Yo no, Hay cosas que a mí me, me desespera hacer y que no hago. Pero entonces, ¿por qué si le genero disciplina a otras? Disciplina a ser CEO, a no parar de aprender, a escribir, a mentorear. Porque tengo un ritmo. Tengo un ritmo de esto es lo que yo hago todas las semanas, que yo sé que al terminarlo me hace feliz. Y encontrar ese ritmo, encontrar, encontrar felicidad en las cosas donde no me molesta trabajar duro, es la magia 
El ritmo es muy sencillo. Miremoslo como si ustedes fueran estudiantes de Platzi. Si ustedes son estudiantes de Platzi, ustedes entran al home y tienen como esta, esta interfaz donde a la izquierda están las rutas y escuelas que siguen, en el centro los cursos que están llevando y a la derecha todos los cursos. Y ustedes, yo sé que ustedes ven la columna de la izquierda como con una pereza. Constantemente probablemente le están agregando cursos de un lado a otro o le están agregando escuelas, pero no es que otra piensan, no, yo qué horas voy a aprender todo esto. No, yo lo dejo para el fin de semana. No, yo estoy muy cansado. Yo ya, no tengo, yo ya no tengo fuerza para pensar y ahí es donde se pierde el ritmo, el ritmo de aprender. Los humanos dominamos lo que repetimos. Yo era muy malo en tenis. A mí me gustaba jugar tenis, pero yo no, no lo dominaba porque yo no tenía la disciplina de aprender los movimientos del tenis. Yo creía que uno simplemente jugando y haciendo cosas locas y aprendiendo a raspar la pelota eh, podía ganar y haciendo como trucos pero nunca dominé lo básico. Fue cuando me senté con ritmo a constantemente repetir el revés y el derecho que de repente dominé el tenis. Porque los humanos dominamos lo que repetimos. Los humanos podemos dominar cualquier habilidad. Eso de que hay gente que es buena para unas cosas y mala para otras, es la mente dándote permiso de ser mediocre. Y uno se lo tiene que prohibir. Es, todo es ritmo. Y el ritmo es fácil de definir. Es mejor... Hacer lo que tú quieres un poquito todos los días en vez de hacerlo por montones de vez en cuando. Eso pasa con el ejercicio. Uy, yo el fin de semana sí voy al gimnasio. No, el fin de semana vas a pedirte dos kilos de nachos y vas a poner Netflix. Tú no vas a hacer ejercicio. Si vas a hacer ejercicio, tú haces ejercicio todos los días un poquito. Si ustedes hicieran un minuto de planking todos los días, eso sería el equivalente a hacer horas de gimnasio una vez por semana. Y eso es solamente un minuto de planking. ¿En serio? Imagínense lo que harían si en vez de hacer delegarle al futuro un montón de trabajo hicieran un poquito todos los días es eso, nunca parar de aprender es aprender algo nuevo hoy es tomar una clase de un curso hoy es hacer algo por ti y por tu crecimiento profesional hoy, es hoy y mañana y pasado mañana todos los días por 5 minutos, por 10 minutos por media hora, estar en constante aprendizaje estar subiendo el valor de cada minuto de tu tiempo de otra manera, vas a seguir estable. Y estable la gente se muere. Estable las personas no avanzan. Estable es un riesgo. Es un riesgo porque mientras tú estás estable, hay otra gente a tu alrededor que está creciendo y te van a dejar atrás. No lo olvides. Y recuerda el consejo más importante de todos los anteriores. Aprende a perdonarte. Está bien fallar. La única persona con la que querías compararte es contigo mismo. El resto de la gente ahí no importa. En general, el resto de la gente no importa. Nadie está pensando en ti. Te lo juro, yo no estoy pensando en ti. Ni siquiera se me cruza por la mente que tú eres una persona que existe. I don't give a shit. Pero yo estoy pensando en mí, al igual que tú estás pensando en ti. La única persona con la que deberías compararte es contigo mismo. Y a esa persona es a la que tienes que perdonar. A esa persona es a la que tienes que medir. Y a esa persona... A ti es a quien tienes que motivar para volver a intentarlo.